بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی اللہ محمد و علیہ و اطرتی ہی بیادی کلی معلوم اللہ کا السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات آج کا جو ٹاپک میں نے آپ کو دیا ہے وہ ہے مائی ڈیلی روٹین اور اس ٹاپک پہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ لوگوں نے اپنے خیرات کا اظہار کیا ہے ابھی آپ کے ہم خیرات سنیں گے اور باقی جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ڈیلی بیس پہ ویڈیوز دیکھتے رہیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی پی ایم اے ون فورٹی سکس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ نیوی اور ایئر فورس کی پریپریشن جو کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس چینل پہ رہیں اور میرا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کو ضرور جوائن کیجیے اور اس گروپ میں میں ڈیلی بیس پہ ٹاپک دیتا ہوں اور اسٹوڈنٹ اس جو بھی ٹاپک دیے جاتے ہیں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرتے ہیں چوبیس گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرتے ہیں ڈیلی دو بجے میں ٹاپک دیتا ہوں دوپہر کو اور نیکسٹ ایک بجے تک یا دو بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں آپ کسی بھی ٹائم ویڈیو بنا کے سینڈ کر سکتے ہیں تو آج کا جو ٹاپک دیا تھا میں نے وہ تھا ڈیلی روٹین اور اس پہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے اظہار خیال کیا ہے نیکسٹ جو ٹاپک ہے اگر جو ویڈیو سن رہے ہیں تو آٹھ مئی دو ہزار بیس جی آٹھ مئی دو ہزار بیس کا ٹاپک ہے اگر مجھے ایک دن کے لیے حکمران بنا دیے جائے ملک کا تو میں کیا کروں گا اگر مجھے ایک دن کے لیے ملک کا حکمران بنا دیا جائے تو میں کیا کروں گا اس دن اس پہ اس ٹاپک پہ آپ نے اپنی ویڈیو بنانی ہے آٹھ مئی دو ہزار بیس ایک بجے تک یا دو بجے تک مجھے سینڈ کر دیں اگر ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو ابھی بنا کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ گروپ کا حصہ نہیں ہے واٹس ایپ گروپ کا تو ان کو میں اپنا نمبر دے رہا ہوں میرا نمبر نوٹ کر لیں زیرو تھری ڈبل فور فائیو نائن سکس نائن ون فائیو زیرو میرا واٹس ایپ نمبر ہے آئی ریپیٹ دی نمبر زیرو تھری ڈبل فور فائیو نائن سکس نائن ون فائیو زیرو اس پہ اپنا نام شیئر کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ کریں ان آپ کو ہم اپنے گروپ کا حصہ بنا لیں گے اور اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا لاسٹ میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ کی رائے سنتے ہیں ڈیلی روٹین کے حوالے سے جو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے دیے اللہ مسلی علی محمد ما علی علی محمد کما صلی اللہ علی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید و مجید اللہ مبارک علی محمد ما علی علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید و مجید السلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے سر ہم صبح کے سحری کرتے پھر نماز پڑھتے پھر تلاوت کرتے پھر آپ کی ویڈیوز دیکھتے سر کیونکہ آپ نے ویڈیوز میں ہمیں اتنے اچھے اچھے کیوز بتائے ہوتے ہیں سر کہ وہ نہ کوئی ویب سائٹ نہ کوئی ویب سائٹ پر ملتے اور نہ کوئی گائڈ اس کا ملتے کیونکہ صرف وہ آپ کے نوٹس میں موجود تھے اور وہ صرف اس ویڈیوز میں موجود ہوتے ہیں سر تو ان میں ابھی کوشش کروں کہ آپ سے نوٹس منگواؤں کیونکہ میں نے ابھی تک آپ سے نوٹس نہیں منگوائے تو ان میں کوشش کر رہا ہوں اور سر آپ کا یوٹیوب پر چینل ہے کے فار نالج کہ ہم اس پر جائے کے فار نالج لے کے اور ان کو سبسکرائب کریں کیونکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو ہمیں ان کا لنک ہمیں ہمارے تک پہنچے گا تو سر انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ آپ کے نوٹس منگوائیں کیونکہ آپ کے نوٹس میں وربل بھی ہیں نان وربل بھی ہے اور اکیڈیمک بھی ہے سر تو آپ کی بہت بہت مہربانی سر جی کہ آپ یہ ہمارے لیے اتنا ٹائم دے رہے ہیں کہ پھر ایم سی کیوز بنانا پھر اس کا ویڈیو اپلوڈ کرنا تو آپ کی بہت مہربانی محمد عماد فرم پشاور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم از برار سن آف محمد اقبال آئی ایم بلانگ فرام کراچی ٹوڈے آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل اباؤٹ مائی ڈیلی روٹین فسٹ آف آل آئی ویک اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ دین آئی میک ابلیوشن اینڈ گو ٹو مسجد فار آفرنگ نماز آفٹر دیٹ آئی کم بیک ٹو ہوم دین آئی ریسائڈ دی ہولی قرآن اینڈ دین آئی گیٹ ریڈی فار کالج آفٹر دیٹ آئی ٹوک بریک فاسٹ اینڈ گو ٹو کالج and then I meet my friends, teachers and uh, college staff. After that, I attend my classes. Then I come back to home at 1 o'clock. Then I change my uniform and I make ablution and go to masjid for, offer nam- for offering namaz. Then I come back to home and eat lunch with my family members. Then I took a nap and then I, wa- I get up and I washed up. Then I uh, go to watching after that i attend classes and then i come back to home and then i meet my family members talk and talk them after that i make a decision and go to masjid for uh, open namaz maghrib and then i come back to home and recite the holy quran after that i meet my area friends after that i come back to home and uh, Then I make ablution and go to masjid for namaz isha After that, I eat dinner, my family member. Then I go to bed and sleep at 9 o'clock. Thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, tamam dosto. Aaj ka inoan hai daily routine. 
इंसान अपनी चौबीस घंटों में क्या करता है मैं अपनी चंद आदात बताता हूँ जो मैं अपनी चौबीस घंटों में करता हूँ शुरू सुबह की नमाज से सुबह की नमाज ब जमात अदा करने के बाद मैं घर आके सोता हूँ फिर तकरीबन एक बजा उठ के वज़ू करता हूँ और नमाज जहर के लिए मस्जिद चला जाता हूँ नमाज जहर के बाद नमाज असर तक हम दर से कुरान करते हैं असर पढ़ के घर आता हूँ और मुताल शुरू करता हूँ छः बजे तक मैं मुताल करता हूँ छः बजे के बाद मैं वॉकिंग के लिए निकलता हूँ और अब तारी से दस मिनट पहले मैं घर पहुंचता हूँ फिर सब घर वाले इकट्ठे अब तारी करते अब तारी के बाद मगरब की नमाज़ पढ़ती है फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कोई नावल वगैरह पढ़ता हूँ फिर ईशा के लिए नमाज ईशा के लिए मस्जिद जाते हैं तरावे पढ़ते हैं तकरीबन दस बजे तक हम पारग होते हैं तरावे से फिर दस बजे जब घर आते हैं तो मैं अपना मुताल शुरू करता हूँ रात दो बजे तक मैं अपनी किताबें पढ़ता हूँ दो बजे के बाद शहरी की तैयारी करते शहरी करने के बाद तिलावत करते और जब सुबह का नमाज होता है तो मस्जिद चले जाते हैं इस तरह ये रूटीन मेरा चलता है शुक्रिया असल मेरा नाम आदि शाम है और मेरा ताल्लुक कराची से है आज की वीडियो का ईमान था डेली रूटीन डेली रूटीन में बात करूँगा कि मेरी डेली रूटीन क्या है मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो पुराने बात की तलावत करता हूँ उसके बाद जो है मैं सो जाता हूँ उसके बाद जो है मैं दोपहर तक उठता हूँ और फिर जहर की नमाज़ का टाइम होता है तो शोर लेकर उसके बाद जो है वो जहर नमाज जहर जो अदा की जाती है नमाज जहर अदा करने के बाद जो है मैंने मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं जो है वो टीचिंग करता हूँ टीचिंग करने के बाद वहाँ से फारे होने के बाद जो है वो फिर कुछ सामान वगैरह लाना होता है जैसे फ्रूट हो गया सब्जी वगैरह जो घर वाले बोलते हैं वो ले के आना होता है उसके बाद जो कटिंग वगैरह होती है उसके बाद नमाज असर का टाइम हो जाता है नमाज असर अदा करी और उसके बाद जो है वो फिर अफ्तार की तैयारियाँ होने लग जाती हैं और फिर अफ्तार वगैरह सेट हो रहा होता है फिर अफ्तारी की जाती है और नमाज मगर जो है बाजमा अदा की जाती है घर में ही उसके बाद जो है हम टी वी वगैरह देख होते हैं टी वी शो पर जो है वो मतलब टी वी पर कुछ शो देख लिया इस तरह और रेस्ट करके टाइम स्पेंड करते हैं एक घंटे बाद जो है वह नमाज ईशा का वक्त हो जाता है नमाज ईशा जो है हम अपने दोस्त के घर में अदा करते हैं हमारे करीब में रहते हैं क्योंकि उसके यहाँ पे तरावी का भी अहतमाम है और दस बारह लोग मिलकर वहाँ पे नमाज ईशा बाद जमा अदा करते हैं बीस रखा तरावी पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ से फारे होकर तकरीबन टेन थर्टी हो जाते हैं आके उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो है वो फिर हम जो है वो चाय वगैरह पी चाय भी लेते हैं कुछ हल्का वल्का खा लिया और उसके बाद जो है वो रेस्ट करते रहते हैं और फिर यूट्यूब वगैरह वॉच कर लिया कुछ पढ़ना होगा कुछ स्टडी करना होगा तो वो सब कर लिया उसके बाद फिर अगेन उसी तरह मतलब रात गुजरती है तो आपका तीन बच्चे आते हैं रात के शहरी का टाइम हो जाता है तो इन शहरी के टाइम में हम ये करते हैं कि घर वालों को फिर हाथ वगैरह बटा लिए उनका कोई काम वगैरह हुआ और उसके बाद शहरी करिए और शहरी करने के बाद जो है वो अगेन नमाज फजर जो है बाद जमात घर में अदा करके एंड इस तरह जो है मेरी रोटी ख़त्म होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज़ मोहम्मद अबू सुफियान एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ़रगढ़ That is situated near Multan. Today our topic of discussion is my daily routine of life. तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको लोगों को ये बताता चलूँ कि पंक्चुअलिटी क्या होती है पंक्चुअलिटी से मुराद इंसान का कोई भी काम करने के लिए जो वक्त मुकर रहा होता है उसके अंदर करना उसे पंक्चुअलिटी कहते हैं और एक कमिया खसूस एक कामयाब तालब इम को चाहिए कि वो अपने अंदर पंक्चुअलिटी लाए तो इस इन सब शुरू इससे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बताता चलूँगा कि मैंने किस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है कि पंक्चुअलिटी को अडाप्ट करके और अपनी ज़िंदगी के अंदर टाइम टेबल मुकर करके तो शुरू करते हैं जेंटलमैन मैं जो सुबह उठने की मेरी जो रूटीन थी जो आदत थी वो सुबह तीन बजे में उठता था और सुबह उठ कर मुँह हाथ धो के मैं अपना पढ़ाई करने बैठ जाता क्योंकि एफ एस सी इतना करना इतना आसान काम नहीं होता और खासी मुश्किल भी होती है और चूँकि मैंने प्री इंजीनियरिंग रखी थी और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी और मैं अपने कॉलेज का टॉपर भी था और तीन बजे उठता और तकरीबन छः सात बजे पढ़ता रहता मुसलसल और इसके दरमियान नमाज भी पढ़ लेता तो इसके बाद क्या करता मैं अपने कॉलेज की तैयारी करता और उसके बाद कॉलेज चला जाता गर्मियों के अंदर हमें छुट्टियाँ मिलती छुट्टी में जो मिल जाती वो तकरीबन बारह एक बजे छुट्टी मिल जाती थी और जब कॉलेज से वापसी पर हमें एक आध घंटा रेस्ट कर कर लेता और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलता और तकरीबन चार पाँच बजे तक वही खेलता रहता और इसके बाद जो मैं अपने घर आकर अपने अबू के साथ मेरे अबू चूँकि फार्मर है उसके साथ हेल्प करता और खेतों वगैरह को पानी लगाना होता है अपने जानवर उनकी देखभाल करता 
और तकरीबन पाँच छः हो जाती है छः बजे के बाद मैं जो क्या करता न्यूज़ वगैरह सुन लेता क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सोशल सर्कल भी इनक्रे सोशल सर्कल के साथ साथ जो इंसान का जो अवेयरनेस होती है जनरल अवेयरनेस उसको भी इंक्रीज करना चाहिए और इंसान को अपने मुल्क के बारे में भी बताना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है तो ख़बरें वगैरह सुन लेता उसके बाद मैं जेंटलमैन पढ़ने बैठ जाता तो ये थी मेरी डेली की रूटीन और इसके तकरीबन मैं नौ दस बजे तक पढ़ता रहता और उसके बाद मैं सोच जाता क्योंकि इंसान सारा दिन काम करता है तो इतना देर ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकता वो वो लोग जो मुसलसल पढ़ते रहते हैं इधर सारा दिन काम करने के बावजूद भी दो तीन बजे तक मुसलसल बैठे रहते हैं तो मैं ये नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि इंसान सारा दिन काम करता है थका रहा होता है उसे चाहिए कि थोड़ी देर एक दो घंटे पढ़ के बाद सो जाना चाहिए और ये बहुत अच्छी रूटीन है तो जब इंसान जल्दी सो जाता है तो जल्दी उठता है तो ये बहुत अच्छी आदत है मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप इस आदत को अडाप्ट करें और आप लोग ज़िंदगी में यकीन माने आप कामयाब होंगे क्योंकि मैंने मैट्रिक्स में मेरे जो मार्क्स थे वो 1010 नंबर थे मेरे मैट्रिक्स में और मैंने इसी रूटीन को फॉलो किया था और जो मेरे एफ के मार्क्स हैं वो नौ हैं यानी कि नाइन्टी मेरे मार्क्स एफ एस में है इंजीनियरिंग में और अल्लाह के फसल करम से मैं मकैनिकल इंजीनियर भी बन रहा हूँ लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रायरिटी है वो है टू सर्व माई कंट्री टू सर्व माई नेशन एंड माई सेकेंड प्रायरिटी इज़ टू बिकम इंजीनियर तो जेंटलमैन मैं आपको यही बता बताना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल की है और क्या थी सिर्फ इस पंक्चुअलिटी की वजह से थैंक्स बिसमीम अलकुम आज मैं आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताऊँगा चूँकि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है इसलिए ढाई बजे बेदार होते हैं उसके बाद वज़ू वगैरह करके मुँह धो के जो सैरी होती है वो करके सैरी करने के बाद कुल्ली वगैरह करके और नमाज का टाइम हो जाता है नमाज पढ़ के फिर कुरान मजीद की डेली बेसिस पे तिलावत करता हूँ और उसके अलावा थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूँ फिर सुबह बेदार हो के मतलब अब सेकेंड ईयर चल रही है उसकी तैयारी के लिए जो बुक्स वगैरह हैं वो बुक्स पढ़ लेता हूँ उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि दोपहर चल दोपहर में रेस्ट ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है नींद इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और उसके बाद जोर की नमाज अदा करके उसके बाद थोड़ा बहुत कोई और सब्जेक्ट जैसे डेली रूटीन बनाई हुई है और सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ उसके बाद असर के टाइम हो जाता है असर की नमाज़ अदा करने के बाद जो घर का काम होता है थोड़ा बहुत मतलब दूध लाना या पानी लाना वो ला देता हूँ और उसके बाद अफतारी करके मगरब की नमाज़ अदा करता हूँ मगरब से आ मगरब की नमाज़ से आके काले कॉलेज वालों की तरफ से एक शेड्यूल दिया गया है मतलब डेली बेसिस पे जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं फिर आके उसकी जो टेस्ट होता है जिस सब्जेक्ट का उसकी तैयारी करता हूँ फिर उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करके तरह वगैरह नमाज़ अदा करके उसके बाद फिर फिर भी पढ़ने लग जाता हूँ फिर ग्यारह बजे तक पढ़ता हूँ फिर उसके बाद सो जाता हूँ फिर फिर ये रूटीन दोबारा रिवाइज होती है दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम शाहिब राजपूत है और मैं ताल्लुक रंडवा दम डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ से दोस्तों आज का जो हमारा अनुमान है वो है हमारी डेली रूटीन तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम मालूम है कि रमज़ान मुबारक की वजह से मेरी डेली रूटीन कुछ मुख्तलिफ है तो दोस्तों मैं सुबह तीन बजे उठता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ एक्सरसाइज का ड्यूरेशन मेरा तकरीबन एक घंटा होता है और एक घंटा एक्सरसाइज करने के बाद मैं सहरी करता हूँ सहरी करने के बाद नमाज फजर अदा करता हूँ नमाज फजर अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करता हूँ कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैं पौधों को पानी देकर सोने की तैयारी करता हूँ और इसी तरह मुझे छः बज जाते हैं सोते सोते तो उसको छः बजे सोने के बाद मैं ग्यारह बजे उठता हूँ और अपने वालदे को टाइम देता हूँ तकरीबन एक बजे तक दोस्तों इसी तरह फिर एक बजे के बाद मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीक पॉइंट्स पर कब कवर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों इसी तरह फिर दो बजते हैं और जहर की नमाज़ का वक्त हो जाता है तो दोस्तों मैं फिर जहर की नमाज़ अदा करता हूँ और नमाज़ के फ़ौर बाद फिर दोबारा अपनी स्टडीज़ को स्टडीज़ को फोकस करता हूँ और दोस्तों तकरीबन साढ़े पाँच से छः बजे तक मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखता हूँ तो दोस्तों छः बजे के बाद कुछ चहल कदमी करता हूँ मैं और फिर अफ्तारी का वक्त हो जाता है अफ्तारी करने के फ़ौर बाद मैं नमाज मगरब अदा करता हूँ मगरब की नमाज़ अदा करने के बाद दोबारा कुछ चहल कदमी करता हूँ और जहर कदमी करने के बाद फिर उसी के थोड़ा ही टाइम रहता है फिर ईशा की वक्त ईशा की नमाज़ में तो ईशा की नमाज़ अदा करके मैं तरावी पढ़कर फिर अपने टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करता हूँ जो टॉपिक्स वगैरह मिले होते हैं तो इन पर तकरीबन एक से डेढ़ घंटा मैं अपना टॉपिक्स वो देता हूँ तो दोस्तों इसी तरह तकरीबन मुझे साढ़े नौ से दस बज जाते हैं और ग्यारह बजे मैं दोबारा सो जाता हूँ दोस्तों ये थी मेरी डेली उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे अस्सलाम वालेकुम गाइस माय नेम इज़ मोहम्मद यूब अली एंड आई एम फ्राम पंजाब लाठिया वाला वन नाइन फोर आर बी टुडे दिस वीडियो
a good routine is one thing that makes you a good man in society a goal achieving man is one man whose activity is good whose routine is good so a bad activity a bad routine makes a man a dull lazy boy he cannot achieve his goal in life so one thing we should adopt good good routine good tips good activities from the other lives so that we should make our life good a goal achieving life you know these days ramzan ul mubarak is going and due to corona our life has been locked up in our homes so i will discuss my routine early from lockdown and ramzan ul mubarak first of all i get up late in the morning which is unfortunately a very bad habit because if one say that he gets up early in the morning he mean to say that he gets up at fajr prayer i get up almost 6 am in the morning late in the morning which is very bad habit uh, after this i go to walk i take exercise daily which is very good habit after taking exercise i prepare myself for going to college i study in punjab group of colleges faisalabad which is almost 20 km away from my home so i need one hour early to prepare myself to college after preparing myself to college i leave for college then at 1 pm in the afternoon i leave for home my college has off so after coming home i get tired because you know from morning till afternoon a long traveling 20 and 20 km 40 km and listening the lectures with full concentration sitting in seats you know this all is tiring i get tired and sleep then at the time of asr i get up and go to offer asr prayer after coming back from asr prayer i start learning lesson which i have got from my college and this routine continue at isha time after isha i pay my i pay some time to my parents because parents are the great blessing of god the god has blessed me with both father and mother both are alive i also serve them in the night and in the night i also listen the news daily i must watch one talk show because on daily basis we have our country face different crises and different problems the anchor person invited the different political political parties leaders debating on different crises you get great knowledge about your current affair and country after this i serve my parents uh, sitting all the family members are sitting who eat fruit daily at that time which is very good for our health and my brother bring me milk for me uh, and after this i go to bed for sleeping this is my routine and uh, we should try to make changes to make our daily routine better better and better because in the start i have told you that activity is one thing that makes you a good man a goal achieving man and activity is that thing which ma- which makes you a dull and a lazy man you cannot achieve your goal if your activity is like a dull and lazy bluffer so we should not waste our times in talking all the time and funny moments in sitting with the friends we should make our activity daily routine a goal achieving routine thanks a lot